帝皇书》是迪丽热巴和龚俊主演电视剧《安乐传》的原著小说，作者：星灵。第二百二十九章，过来，小院内。突然出现的女子漫不经心瞥向韩子安身后的少年，轻轻吐出两个字。明明刚刚才使出了火气十足的鞭子，可她此时的声音却分外慵懒随意，兼又带了一抹不容置疑的威严。韩子安被这一声惊醒，见宁子谦默默行到两人之间的空地，朝着女子跪下，眉一挑，怕是这少年家中之人到了。如此骇人的内力和气势，也不知是南方哪家显贵。姑姑，宁子谦低声一唤，又沉默下来。永宁，你今年多大年岁了？听见莫衣女子一声问，立在一旁的韩子安眼中金光微闪，骤然明了。以他的身份，就算从不过问他族晚辈之事，也知道济南帝家当家人唯一的子侄，恰好名为永宁。这女子竟是雄踞一方、盛誉满意的帝家家主帝胜天。意料之中，这般风姿实在使他骑谁？再过一个月就满十五了，十五岁了。帝胜天垂眼。将手中长鞭卷起，朝腰中一插，冷冷道：“擅自逃离宗祠，一言未留，离家千里，让家中长辈担忧，就是你长到如今的出息。”不轻不重一句喝问，帝永宁面色发白，垂在膝旁的手握紧：“姑姑，太爷爷将我锁在宗祠内，不得离开。我若不来，世兰定会被家中长辈逼压嫁与他人。我对他有诺在先，又已立下婚书，这算理由？”帝胜天冷冷一瞥，怒道。不过一个认识三个月的女子，就值得你忤逆长辈，私立婚约，将自己糟蹋成这副德行。见帝永宁抬手要反驳，帝胜天眉一扬：“怎么，我说的难道有错？你千里而来，以为你是布衣之身的叶家，可有动容惭愧？履行和你定下的婚事，你心心念念的叶家小姐可曾出现，给你半句交代？”帝胜天的话不可谓不重，帝永宁眼眶泛红，犯了绝。不肯接受自己满怀诚意忤逆长辈奔波而来，只换得这么个下场，一时激愤开口：“如果我表明身份，这桩婚事叶家定不会毁。你当初化名立婚，不过就是为了求一场真心，以帝家名声换回一场婚事。”帝胜天一哼：“永宁，你不嫌膈应的慌？有些人天生有一种本事，嫌弃人嫌弃的理所当然，且毫不违和。譬如帝胜天。”帝永宁和韩子安俱被这句话噎得一呛，未等帝永宁辩驳，帝胜天复又开口：“叶家在苍城不过有点小虚名，半年前想必是爱你之才，指望你将来出息了，伏庇叶家，才将叶诗兰许配于你。如今他们攀上高枝，便是你如猛兽，弃之修之，如此见风使舵、阴险下作的做派，何能与我帝家结亲？至于那个你真挚爱之的叶诗兰，帝胜天唇角一勾，声音更重。”你亲自上叶府讨要说法，众目睽睽之下，于门口受辱，这是小事不成。她是叶家小姐，是个主子，即便被父兄辖制，岂会毫无所知？她连一个交代都懒得做出，又如何值得你做到这一步？不愧是帝家的掌权者，他一身风尘，才刚到苍城，就已将帝永宁遭遇的事查得清清楚楚。帝永宁脸色通红，想为叶诗兰辩驳几句，却被这席话骚得半句话都说不出。帝胜天说完，不再管帝永宁，朝韩子安抬手望来，琥珀色的眼底通透睿智。他敛了刚才教训帝永宁的长者之胜，微一抬手，济南帝胜天。战乱年代，凡朋友之间相交时，必会详细报上家族发源之地，以便旁人知晓。有勇气如此的自我介绍，天下少有。但巧的是，这个院子里就站了两个。不知何时起，候在一旁的赵福脸色一变，飞快瞥了帝胜天一眼，低下了头。北方仍在混战，南方却稳如磐石。此时的济南帝家算得上云下第一氏族，想不到他家主子不经意救下的少年，竟是帝家的小公子。韩子安面上没有半分意外，拱手相应，在下韩子安。韩家乃北方剧情，他如此应，足矣。帝永宁虽知今日救他之人非比寻常，却未料到竟是威震中原的韩家掌权者韩子安，一时颇有几分愕然。永宁鲁莽冲动。这次得韩将军相救，这个情他是帝某必会相报。帝胜天认真道：“是帝胜天成他的情，而非帝家。不愧是帝家家主，一句话滴水不漏。若不是他的身份，天下无人敢冒。”韩子安真不敢相信，面前的女子不过比跪着的少年大了四岁而已。帝家主严重，区区小事，不过是见之不平，无需挂怀。韩子安朝跪着的帝永宁看了一眼，道：“帝家主此来苍城，可会留几日？”
帝永宁耳朵一竖，小心翼翼朝帝胜天瞅了一眼。帝胜天已有所指挥，久不出晋南，难得出来，自是该多留几日。帝家主若不弃，海慎居是个好住处。我正巧带了几坛好酒出来，闻家主善酒，可愿一试？韩子安笑道，抬手朝前愿饮客。以帝家护短的做派和帝胜天刚强霸道的名声，这回帝家的眼珠子受了这么大的委屈，帝胜天肯悄无声息地回晋南才怪。帝胜天不是扭捏的性子，颔首道一声：“韩将军盛情，帝某叨扰了。”他行了两步，朝院中跪着的帝永宁轻飘飘丢了一句“跪一夜再起”后，便随着韩子安去了外楼品酒。内院里一时安静下来，夕阳渐落。自帝胜天到后。帝永宁少年的盛气被磨了几分，他垂头跪在小院里，冷风吹过，颇有几分凄凉。赵福这般的韩家下人哪里敢看帝家小公子的笑话，早就退了下去。哎，帝永宁，你家姑姑当真狠心，你还真准备这么跪一夜啊？万籁俱静之时，少年青涩的声音突然在上空响起，颇有几分凌厉嚣张之感。帝永宁皱眉抬头，微微一怔，院中高树上。不知从何时起，挂了一个小少年，年龄虽比他小两三岁，眉目间却暗韵锋利，如一把出鞘的利剑。海慎居乃韩家家主所居之处，帝永宁还真不相信，除了他的姑姑，还有谁敢闯进来？这少年穿着考究精致，且模样和韩子安有几分神似。帝永宁一猜，便得出了少年的来历。听闻韩子安有一子，年十二，想必就是他。帝永宁虽说在帝胜天面前短了气势，可从不示弱于旁人。他眉峰微皱，瞥了少年一眼，淡淡回：“中原韩家高门士族，偷听如此末流之事，岂是待客之道？”少年在小院外躲了半个时辰，看了整场戏，自以为帝永宁软弱好欺，此时被他一句话噎得不能反驳，眉一挑，从树上跃下。他落地轻盈，未沾尘土，倒是一身好功夫。哦。不错啊，一下子就瞧出小爷来历了。刚才对着你那姑姑，这一身硬气怎么就找不着了？少年一哼，蹲在帝永宁面前嘲笑：“韩将军之令，你可有不从之时？”帝永宁抬眼对着面前少年正色问。少年被问的一怔，半晌爽利一笑：“我老爹一身臭脾气，我自然不敢。交个朋友吧，帝永宁，我叫韩仲远。”他说着，一只手递到帝永宁面前。韩仲远虽只有十二岁。却也有了中原韩家的气势和锐利，他笑得坦荡，眼底犹带几分稚气。帝永宁瞧他半晌，终于伸出手，哪知刚一握上，便被一股大力直直拉起来。他本就受了伤，这一拉踉跄几步，差点摔倒，好在拉他的人将他扶住。韩仲远被韩仲远摆了一道，坏了姑姑的吩咐。帝永宁的好脾气被磨了个干净，头一次动了怒。韩仲远掏掏耳朵，放开帝永宁，嬉笑道。我看你姑姑的脾气，准是明日就要押你回晋南。你订婚的媳妇三日后就要嫁给别人了，你连一个究竟都不去问。这话一针见血，直戳心窝。韩仲远见他沉默，看了看天色，叉腰道：“小爷一身功夫，叶府和海慎居只一阶之隔，等过会儿入了夜，我带你偷偷潜进去。若叶家小姐真是被父兄所逼，你干脆亮出身份，保证叶家不敢再阻拦。堂堂晋南帝家独子。”若是上门求娶，乃天下世家所求，何况区区一叶家？这个理谁都知道。闹到这个地步，不去问个清楚明白，帝永宁这一世都不会甘心。他对挑着眉毛的韩仲远微不可见的颔首。韩仲远见他愁大苦深的模样，一乐，推着他朝房里走。去去，瞧你一身尘土，满身药味，哪里能夺回家人芳心？进去沐浴更衣，换身好袍子。那叶家的小姐只要不瞎，总不会撇了你去跟一个纨绔小子。韩仲远一身力气大无比，帝永宁毫无反抗地被推进了房里。院里一时只听得见韩仲远急急嚷嚷的催促声。小院外，小心守了半晌，听见两人对话的赵福轻吐一口气，放下心来，悄悄离去。帝家家主这个级别的人物，只有自家主人才能结交。但是小少爷若能获帝家公子有份交情，对韩家百利而无一弊。叶家和庄家看模样要成两家交好的垫脚石了。海慎居二楼。韩子安选了临街的位置，而不是下午靠近叶府的僻静之位。暮色骤临，因着城主府将有喜事，街上熙熙攘攘，彩灯林立。帝胜天望向窗外，眉眼清冷淡漠。韩子安替帝胜天满上一杯酒，突然开口：“看来帝家并不喜叶家小姐，否则庄家怕是连入叶府提亲的机会也不会有。”小儿鲁莽，性子跳脱，若坏了家主安排。
，韩某先在此为他请罪。”他说着，将酒杯亲手递到帝胜天面前，眼底睿智清明，一如波澜不惊的帝胜天。帝胜天这才把目光从街外施施然拉回，落在韩子安身上。他笑了笑，端起酒杯饮了一口，算是应了韩子安之话。和帝某相见不过才半个时辰，韩将军可以猜出我所想。永宁是帝家唯一的继承者，他的婚事牵一发而动全身，干系整个氏族。他在外私下订立婚约，你族中长辈不可能毫无所知。如果帝家承认了这门婚事，岂有庄家三日后的婚礼？帝胜天狭长的凤眼一眯，朝韩子安的方向抬抬下巴，示意他继续说下去。以韩子安的脾性，竟也不觉得他这样做失礼。他摸摸鼻子，给自己倒了杯酒。只不过家主，你虽不欢喜这门婚事，却也没拦着永宁独自从济南远赴于此，想必是想让他栽个跟头。经典是，不知家主原本是如何打算的。犬子惯来喜欢胡闹，怕是会撺掇永宁生些事出来。以他们的身手，岂会察觉不出院外藏的韩仲远？帝胜天见韩子安不点破，自然也就猜出所藏之人是韩家子嗣。帝胜天略一勾唇，冷漠的面容霎时如清风拂面。韩将军何须自谦？听闻韩公子十岁即随你奔赴疆场，人人都道韩家一门双杰，后继有人。如今云下战乱，永宁自小长于帝家，又是虽经磨难，性子却过于温厚。他不见见济南之外的山河，不多些历练，如何撑起帝家？至于我的打算，只要叶家之事能让他心甘情愿再施武艺，便值得我来苍城一遭。韩子安有些诧异。原来帝永宁手无缚鸡之力，并非帝家长辈所愿，像是他自己执拗不肯学武，遂其道。现今乱世，他小小年纪，你们做长辈的怎不相劝？他倒是真喜欢帝永宁，遗憾他根骨齐家，却未学武，否则刚才在内院里也不会对他动之以情，晓之以理。见帝胜天眉头轻皱，韩子安知道自己不经意窥探了帝家私事，刚欲解释几句，帝胜天已缓缓道来。永宁根骨齐家，长兄在他六岁时送他入泰山习武，四年内功力便有小成。十岁时他下山探亲。帝胜天顿了顿，声音里有抹微不可见的干涩。那一年南海水寇成灾，我长嫂和长兄一同入南海搅水寇，后来都没能活着回来。